ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிச்சன் சீரீஸ்லேருந்து இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு கிச்சனை எப்போவுமே நீட்டாக க்ளீனாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரீசெண்டாக என்னோடய கிச்சனை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக டீ கிளட்ரிங் பண்ணேன் அதாவது என் கிச்சனில் இருக்க பொருளை எல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு கேட்டகரியாக பிரித்து நான் யூஸே பண்ணாமல் சும்மா சேர்த்தி வச்சுருக்க கிச்சன் பொருளை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து என்னோட கிச்சன் ரொம்பவே நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ஸோ அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்கள் கிச்சனை நீட்டாக வச்சுக்கிறக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ரீசெண்டாக என்னுடைய கிச்சனுக்காக நான் கொஞ்சம் புது குக்வேர்லாம் வாங்கியிருக்கேன் ஹெல்த்துக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் தராத மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அயன் பாத்திரங்கள்லாம் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அதை பற்றின ரிவ்யூவும் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ உங்கள் கிச்சனுக்கு புது பொருள் வாங்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம கிச்சனில் நம்ம யூஸே பண்ணாத பொருட்கள் தேவையில்லாமல் இடத்த அடைச்சிட்ருக்கிற அந்த பதினஞ்சு கேட்டகரி பொருளும் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த கிச்சன் டீ கிளட்ரிங் வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி மூணு பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் மூணு காலியான கார்ட்டன் பாக்ஸஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு பாக்ஸுமே வந்து லேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் த்ரோ கிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம தேவையில்லாத பொருளை கண்டுபிடிக்கும் போது அதை எந்த பாக்ஸில் போடணும்னு அப்பப்போ நம்ம டிசைட் பண்ணி போட்டுடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிங் போர்டு நம்மள நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் பிளாஸ்டிக் சாப்பிங் போர்டு யூஸ் பண்ணுறதில்ல எல்லாருமே உட்டன் சாப்பிங் போர்டுக்கு மாறிட்டோம் நானும் ரெண்டு உட்டன் சாப்பிங் போர்டு வச்சுருக்கேன் ஒன்று வெஜிடபிள்ஸ்க்காக ஒன்று ஃப்ரூட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இந்த பழைய சாப்பிங் போர்டு வந்து எதுக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு என் கிச்சனில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இனிமேல் இது தேவையில்லை இதை தூக்கி போட்டுடலாம் இதை வந்து நம்ம யாருக்கும் கொடுக்க போகிறதில்ல இது அன்ஹெல்தி அதனால் நான் த்ரோ பாக்ஸில் போட்டுறேன் அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஸ் ஆகாத அலுமினியம் ப்ரெஷர் குக்கர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு சரியாக ஒர்க் ஆகிறதில்ல இதுவும் வந்து சரியாக விசில் வர்றதில்ல ரொம்ப லீக் ஆகுது அதனால் இந்த ரெண்டு குக்கரும் நான் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் ஏற்கனவே என்னுடைய குக்வேர் கலெக்ஷன் வீடியோவில் காமிச்சிருந்தேன் நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர்ஸ் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு குக்கரையும் வந்து ஃப்யூச்சரில் எப்போயாவது கிச்சனுக்கு திங்ஸ் வாங்கும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாக்ஸில் போட்டுடுறேன் அடுத்த கேட்டகரி வந்து இந்த யூஸ் பண்ணாத கடாய் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டிங் போன நான்ஸ்டிக் குக்வேர் அப்புறம் வந்து இண்டாலியம் குக்வேர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பழைய குக்வேர்ஸு நான் ரொம்ப நாளாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் உடஞ்சிருச்சு ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இது பெருசாக யூஸ் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த பழைய கடாயெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பாக்ஸில் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து கிச்சனுக்காக ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் வாங்கியிருக்கேன் ரொம்பவே குவாலிட்டியான கடாய் நிறைய நாளாக பார்த்து வச்சுருந்து நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் படித்து பார்த்து தான் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் லிட்டோடு வருது இந்த லிட்டில் இருக்க ஹேண்டில் வந்து ஹேமாடு நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக கழுந்து வராது இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது ஈவன் ஹீட்டிங் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியாக நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த ஹேண்டிலும் வந்து ஹேமாடு தான் நம்மளுக்கு சீக்கிரம் கழுந்து வராது நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் நல்ல தரமான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர்ஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயர் பிராண்டு மாயர் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பிராண்டு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும் இதில் வந்து பிடிஎஃப்இ பிஎஃப்ஓஏ நிக்கல் கேட்மியம் லெட் அந்த மாதிரி எந்த விஷயமுமே இல்லை ஸோ ஹெல்த்துக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது நம்ம வந்து கம்மி விலையில் நாலஞ்சு கடாய் வாங்கிறதுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக ஒரே கடாய் வாங்கினோம்னா நிறைய வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் படித்து பார்த்து தான் இந்த கடாய் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த
இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடாய்க்கும் இந்த பேனுக்கும் ஒரே லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்கு ஒரே லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே வந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு பேனும் கடாயும் பார்த்து வாங்கியிருக்கேன் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹெவியாக இருக்குது இப்போ வந்து மாயர் குக்வேர்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போயிட்டுருக்கு அந்த டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் கோடு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு நல்ல குக்வேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் யூஸ் ஆகாமல் இருக்கிற நான்ஸ்டிக் தவா தோசைக்கல் அதெல்லாம் தான் இந்த ரெண்டு நான்ஸ்டிக் தவாவும் நான் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சும்மா தான் கிடக்குது இந்த தோசைக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு தோசைக்கல் வாங்கலான்னு சொல்லி ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டான தோசைக்கல் இது வந்து நம்ம என்ன தான் மெயின்டைன் பண்ணாலும் சீக்கிரமாக துருப்பிடிச்சிருது தோசை வந்து டக்குன்னு கருகி போயிடுது அதனால் இது மூணையும் நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பாக்ஸில் போட்டுற போகிறேன் இரும்பு தோசைக்கல் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல இருந்தாலும் நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி நல்ல குவாலிட்டியான ஹெவியான இரும்பு தோசைக்கல் வேணும் அப்படின்னு நிறைய நாளாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த தோசைக்கல்க்கு வந்து அமேசானில் நிறைய நல்ல ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் இருந்தது அதனால் இதை சூஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் ப்ரீ சீசன்டு தோசைக்கல் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது நல்ல ஹெவியாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் எதுக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் கிளாஸ் பாட்டில்ஸு ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸு இந்த மாதிரி அழகான கண்டெய்னர்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா டிஐஒய் பண்ணலாம் ஃப்ளார் வேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்து வைப்பேன் அதே மாதிரி குக்வேர்ஸ்க்கு ஃப்ரீயாக வர இந்த கரண்டிகை ஃபுட் கண்டெய்னர்ஸு இதெல்லாம் வந்து எப்போயாவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நீங்களும் என்ன மாதிரி டிஐஒய் பண்ணலாம் கிராஃப்ட் பண்ணலாம்னு இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் தான் சில நேரங்களில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஏதாவது பொடியெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் குக்கர் வெயிட் எல்லாம் வந்து தொலைஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸ் வந்து க்ளீனிங்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இது வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் அந்த பாட்டிலை எடுத்து வைங்க மற்றபடி சும்மா வந்து எதுக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அக்யூமுலேட் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷெல்ஃபே இந்த பொருளுக்காக தேவைப்படும் அதனால் நான் எல்லாமே எடுத்து வைக்க போகிறதில்ல ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டில்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் இந்த மீதி எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிட போகிறேன் இது எல்லாத்தையும் த்ரோ பின்ல வந்து போட்டுடலாம் எப்பயுமே பாட்டில் தூக்கி போடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கவர்லையோ இல்லை ஒரு பேப்பர் கவர்லையோ போட்டு தூக்கி போடுங்க ஒரு வேளை அது உடஞ்சிட்டா கூட அந்த குப்பை எடுக்கிறவங்க கையில் அது குத்தாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லார் கிச்சன்லேயுமே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கும் நம்ம வந்து அப்புறமா யூஸ் பண்ணலான்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க கிராசரிஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன்று அது எக்ஸ்பயர் ஆகிருக்கும் இல்லை எக்ஸ்பைரி டேட் அழிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லை ரொம்ப பழைய ஐட்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை வந்து நம்ம கிச்சனை கிளீன் பண்ணும்போது கண்டுபிடிச்சி டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் அதனால் இதையெல்லாம் வந்து நான் த்ரோ பாக்ஸில் போட போகிறேன் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்க ஹாட் பேக்ஸு இது எல்லாமே வந்து எனக்கு கிஃப்டாக வந்தது தான் இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட் பேக் செட்டு கிஃப்டாக வந்தது இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இது தௌசண்ட் எம்எல் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இது வந்து என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் சின்னது இந்த பெருசு மட்டும்தான் வந்து நான் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் தோசை சப்பாத்தி ரைஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அதுவுமே நம்ம ஃபுல்லாக வச்சோம்னா இந்த பிளாஸ்டிக்கில் வந்து டச் ஆகுது அது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது இந்த லன்ச் பாக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் ஆனால் இது வந்து பசங்களே திறக்க முடியாது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணால் தான் திறக்க முடியும் அதனால் இது வந்து நான் கொடுத்து விடுறதில்ல ஸ்கூலுக்கெல்லாம் ஸோ வீட்டில் வந்து சும்மா தான் இருக்குது நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹாட் பேக் வேணும் அப்படின்னு நிறைய நாளாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் அமேசானில் வந்து இந்த ஹாட் பேக்குக்கு ரேட்டிங் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிஜிஎன் பிராண்டு இது வந்து மூவாயிர
அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்போசபிள் வாட்டர் பாட்டில்ஸு நம்மளில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிஸ்போசபிள் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன் இந்த டிஸ்போசபிள் வாட்டர் பாட்டில்ஸை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு அது படித்ததுலேருந்து நாங்கள் ட்ராவல் அப்போ இந்த பாட்டில்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டே போகிறதில்ல நான் வந்து தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டில்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுட்டேன் ஸோ நம்ம பசங்களுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக பாட்டில் வேணும்னா கூட வெளியே வந்து கலர் அடிச்சிருக்காங்க உள்ளே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வாங்கி வச்சுட்டேன் ஸோ நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் கூட நாங்கள் இந்த பாட்டில்ஸில் தான் இப்போ தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ இந்த டிஸ்போசபிள் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து சும்மா யூஸ் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் இதையெல்லாம் எடுத்து நான் த்ரோ பின்ல வந்து போட்டுற போகிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்க் பேன்ஸு இந்த ரெண்டு மில்க் பேனுமே வந்து என்னுடைய கிச்சனில் நான் ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இவ்வளோ நாள் நல்லா யூஸ் ஆச்சு இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இதுக்கு ஹேண்டில் வந்து உடஞ்சி போச்சு இந்த ஹேண்டிலுமே லைட்டாக லூஸாக இருக்குது எப்போ வேணாலும் உடையலாம் அதனால் ஒரு மில்க் பேன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அமேசானில் இருந்து இந்த மில்க் பேன் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு சேம் பிராண்டு கிடைக்கல வேறு பிராண்டு தான் கிடச்சிது அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இருந்தாலும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெண்டு மில்க் பேன் எனக்கு தேவையானது இருக்குது நான் இதை வந்து கிவ்வுங்கிற பாக்ஸில் போட்டுற போகிறேன் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு லன்ச் பாக்ஸஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸஸ் ஆனால் இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து நான் பிளாஸ்டிக் லன்ச் பாக்ஸஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அதில் வந்து சூடாக பேக் பண்ணி கொடுக்கறக்கு கில்ட்டியாக இருக்குது அதனால் இப்போ கொஞ்ச நாளாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லன்ச் பாக்ஸ் தான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது ஆனால் இந்த மூடி வந்து நம்ம வாஷ் பண்ண பண்ண ரொம்ப பழசாயிருச்சு அதனால் இதுவும் வந்து வேண்டான்னு முடிவு பண்ணி ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுத்துட்டேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் கிவ் பாக்ஸில் வந்து போட போகிறேன் யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் ஆனால் யாருக்கு கொடுத்தாலுமே வந்து இதில் சூடாக எதுவும் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் இப்போ அந்த பாக்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டதால் எனக்கு வந்து ஸ்பேர் லன்ச் பாக்ஸ் செட்டு வந்து ஒன்று வேணும் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பசங்களுக்கு பேக் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக அதனால் நான் அமேசான் பேசிக்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து இந்த லன்ச் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் லிட்டு வந்து பிளாஸ்டிக் தான் ஆனால் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து பிளாஸ்டிக் லிட் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு வாங்கியிருக்கேன் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது மூடியெல்லாம் நல்லா டைட்டாக லாக் ஆகுது கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது ஆனால் பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து விடுறதுக்கு இது ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன கேஸ் கட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன பின் வச்சு இப்படி எடுத்தோம்னா ஈஸியாக வந்துடும் அடுத்து நம்ம வீடுகளில் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே போகிறது வந்து செராமிக் கப்ஸு இப்போல்லாம் நிறைய ப்ராடக்ட்டுக்கு கப்பு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அதனால் நிறையா சேர்ந்துக்கிட்டே போகும் இப்போ இந்த கப்பு பார்த்திங்கன்னா என் பொண்ணு வந்து ஏதோ கலரிங் பண்ணி வச்சுட்டா அதனால் இதில் டீ வந்து ஊற்ற முடியாது ஸோ இது வந்து நான் தூக்கி போட போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த கப்பு வந்து எதுக்கோ ஃப்ரீயாக வந்தது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிராக் ஆயிடுச்சு ஸோ இதையும் வந்து நான் டிஸ்கார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம பாட்டில்ஸ் வந்து தூக்கி போடும்போது எப்படி கவரில் போட்டோமோ அதே மாதிரி செராமிக் கப்பும் வந்து கவரில் போட்டு தூக்கி போடலாம் ஸோ ஒரு வேளை அது உடஞ்சிட்டா கூட யார் கையிலையும் குத்தாது அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ட்ரால பார்த்தீங்கன்னா நான் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற குட்டி குட்டி டூல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்ஸில் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்த ஒரு பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறது பூராமே வந்து தேவையில்லாத பொருளாக தான் இருக்கும் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் பேன்லேருந்து விழுகிற ஹேண்டில்ஸு ஸ்க்ரூ அதெல்லாம் வந்து இதில் நான் போட்டு வச்சுட்டே வருவேன் அப்புறமா ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு நினைப்பேன் ஆனால் நம்ம அதை ஃபிக்ஸே பண்ண மாட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் பாதி குக்கரே என்கிட்ட கிடையாது எல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து இனி யூஸ் ஆக போகிறதில்ல இப்போ இந்த ஹேண்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாத்திரம் என்கிட்ட இன்னும் இருக்குது நல்ல லிட்டோட நல்லா இருக்குது அந்த பாத்திரம் ஸோ இந்த ஹேண்டிலை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேண்டாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம த்ரோ பின்ல வந்து போட்டுடலாம் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ரெண்டு இட்லி பாத்திரம் இருந்தது அலுமினியம் இட்லி பாத்திரம் இப்போ அலுமினியம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்
நீங்களும் இந்த மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருளெல்லாம் டீக்ளட்டர் பண்ணிங்கன்னா எந்த பின்ல அதிகமாக உங்களுக்கு பொருள் சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பின்ல தான் அதிகமாக பொருள் சேர்ந்துருந்தது இப்போல்லாம் நிறைய ஷோரூம்ஸில் வந்து எனி திங் ஃபார் எனி திங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ் போடுறாங்க கிலோ கணக்கில் நம்ம வந்து குக்வேர்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம புது குக்வேர் வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க ஸோ நான் எப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இதை வந்து நான் பேக் பண்ணி லாஃப்டில் வச்சிட போகிறேன் கிவ் பின்ல இருக்கிற பொருளை வந்து நான் யாருக்காவது கொடுத்துட போகிறேன் த்ரோ பின்ல இருக்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிட போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கிச்சனில் இருக்க தேவையில்லாத பொருள் எல்லாமே கழிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிச்சனில் நிறைய ஸ்பேஸும் கிடச்சிருக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பை